ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ സ്നേഹിതർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എൺപതിൽ പരം വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന കോട്ടയം കൺവെൻഷൻ ഈ വർഷവും ഈ നിലയിൽ സമാരംഭിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് പരം പ്രാരംഭമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്ര സങ്കീർത്തനമായ നൂറാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ നാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഏകദേശം എഴുപതിൽ പരം സഭകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭമാണിത് എന്ന് ഈ കൺവെൻഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പുറകിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ യോഗം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നത് അനേക ദൈവദാസന്മാർ വന്ന് എന്തിനാണ് ഈ നിലയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഇതിന് മുൻപ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു വാക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു സഭാവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനോ കാണിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം വിളിച്ചോതുവാനോ ഉള്ള ഒരു യോഗമല്ല ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം സമ്മേളനങ്ങളും യോഗങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും നടക്കുന്നത് നാം എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് യോഗമാണ് സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തോട് ദൈവത്തിന് അറിയിക്കുവാനുള്ള അതിപ്രധാനമായ ഒരു സന്ദേശം വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം മനുഷ്യർ അറിയണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ നിലയിൽ ലോകത്തോട് ദൈവം വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആ സന്ദേശം ജനത്തോട് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്നും ഈ പ്രാവശ്യവും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപക്ഷമ മനുഷ്യന് ലഭിക്കേണ്ട സമാധാനം സന്തോഷം അവന്റെ ജീവിതം ശരിയാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യൻ നയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സത്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കുക ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷാമാർഗത്തെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക വിളംബരം ചെയ്യുക അതാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ യോഗങ്ങളിൽ പല ദൈവദാസന്മാർ പല വേദഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വരികിലും എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും കേന്ദ്രവും ഒന്ന് തന്നെയാ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അതാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും ആ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും യേശുക്രിസ്തു വഴി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണവും പുനരുദ്ധാനവും വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ രക്ഷയെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന യോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ യോഗങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ആത്യന്തികമായ കാര്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പാപത്തിൽ നിബന്ധിച്ച് ജീവിതം നശ നശിച്ചുപോയ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മടങ്ങി വരികയും സമാധാനവും സന്തോഷവുമുള്ളവരായി തീരുകയും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അതിന് ആവശ്യമായ ദൂത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രസംഗരായി ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയമായ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചില വാക്കുകൾ ഈ പ്രാരംഭ രാത്രി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പ്രാരംഭമായിട്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ 
കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോക ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായിക കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭോഷത്വത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി യഹൂദന്മാർ അടയാളവും ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭോഷത്വത്താൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വായിച്ചത് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭോഷത്വത്താൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി എന്താ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുക വഴി അത് മനുഷ്യർ കേൾക്കുക വഴി മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ഏതാണ് ആ സന്ദേശമെന്നാണ് അടുത്ത് നാം വായിച്ചത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് ആ സന്ദേശം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ഏത് പ്രസംഗമാണെന്ന് പറയുകയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം എന്ന ഭോഷത്വമാണ് എന്നാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് പ്രസംഗം ഭോഷത്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭോഷത്വമാണ് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യർക്ക് ഭോഷത്വമായി തോന്നുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസംഗം ഒരിക്കലും ഭോഷത്വമല്ല എന്നാൽ കേവലം ഭോഷത്വമെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് ദൈവം കണ്ടുവെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ആശയമാണത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു എന്ന ഒരുവനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്താൽ മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി എന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗ വിഷയമാണ് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ലോകത്തിലില്ല ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക കൽപ്പനയുണ്ട് അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വലിയ നിയോഗം അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ആ നിയോഗം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത വലിയ ഒരു നിയോഗം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യേശുലമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യരിശിലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കണം ഇതാര് പറഞ്ഞതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എരിശിലേമിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളോടും ഈ കാര്യം പ്രസംഗിക്കണം എന്താ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പർവ്വത പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി അറിയിക്കണമെന്നാണോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഒരു ചകിട്ട് തടിച്ചാൽ മറ്റേ ചകിട് കാണിച്ചു കൊടുപ്പീൻ എത്ര വിശിഷ്ടമായ ഉപദേശമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി പറയണമെന്നാണോ യേശു കൂടെ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് ലോകം മുഴുവൻ പോയി പറയുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാ എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് 
തന്റെ വിശിഷ്ടമായ ഉപദേശങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുമുള്ള വിശിഷ്ടമായ ഉപദേശങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി പറയണമെന്നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ താൻ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിച്ച കാര്യം അവൻ മരിച്ച കാര്യം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യം ഇത് ലോകമെങ്ങും പോയി സകല മനുഷ്യരോടും പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിൽ വേറൊരു നേതാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറൊരു ഗുരുവും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്റെ നല്ല ആശയങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് അതല്ല എന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി പറയണമെന്നല്ല എന്റെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ലോകത്തെങ്ങും അറിയിക്കണമെന്നല്ല അതൊക്കെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനമായി എന്റെ കഷ്ടം എന്റെ മരണം എന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇത് ലോകമെങ്ങും പോയി പറയണം അതെന്തിനാ ലോകമെങ്ങും പോയി പറയുന്നത് എരിസലേമിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളിലും ഇത് പറയണം ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പറയണം ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത് പറയണം ചൈനയിൽ ഇത് പറയണം അമേരിക്കയിൽ ഇത് പറയണം മംഗോളിയായിൽ ഇത് പറയണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇത് പറയണം എന്തിനാ പറയുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിച്ച് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും അവർക്ക് പാപങ്ങളുടെ മോദനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെങ്ങും പോയി ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഈ പ്രാരംഭ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ എന്തിനാണ് വർഷാവർഷം ഇതുപോലെ ഒരു യോഗം ഇവിടെ നടത്തി ഇതുപോലെ പാർട്ടികൾ പാടി ഇതുപോലെ പ്രസംഗം പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം തേടി വേറെങ്ങും പോകേണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ലോകമെങ്ങും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവവും മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അവന്റെ നാമത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പാപ പാപമോചനവും മാനസാന്തരവും എല്ലാവരോടും പറയണമെന്ന് ക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ച ആ കൽപ്പന ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാരായ ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന സംരംഭമാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്താ സാധിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനിടയാകണം പാപത്തിന്റെ വഴികളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുവാനിടയാകണം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അവന് പാപമോചനം ലഭിക്കും അതാണ് നാം വായിച്ച ആ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പ്രസംഗിക്കാനായി ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു അതനുസരിച്ചാണ് പൗലോ സ്നേഹ കൊരുന്തലേഹത്തിൽ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ മരണം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുക ഇത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരാശയമാണ് എന്നാൽ ഈ മരണം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാനസാന്തരവും രക്ഷയും കിട്ടുമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്തമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഭാവികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വിഷയം കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയട്ടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒന്നാമതായി തീർന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മരണത്തിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും അകന്ന് നിത്യമായ നാശത്തിൽ നിബന്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് മരണമെന്ന് വേദപുസ്തകം വിവക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടാം മരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ തീപ്പൊയ്യുക അതായത് നരകം രണ്ടാമത്തെ മരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മരണം തീപ്പൊയ്യുക നരകം അതിനെ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥം വേദപുസ്തക പ്രകാരമുണ്ട് ഒന്ന് അവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെടുന്നു അത് ശരീരപ്രകാരമുള്ള മരണമാണ് 
ആ മരണം എങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വരുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുൻപായിട്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ മരണം എങ്ങനെ വന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന് മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വേദപുസ്തകം ഉത്തരം പറയുന്നു റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക മരണം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത് എന്ന് റോമർ അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യന പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു ഏക മനുഷ്യനാൽ അവിടെ ഏക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമനെ ഉദ്ദേശിച്ച ഏക മനുഷ്യനായ ആദാമനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു അപ്പോൾ മരണം എങ്ങനെ വന്നു പാപത്താൽ വന്നു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവൻ മരണത്തിന് അധീനനായി തീർന്നു അടുത്ത വാചകം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്തിരിക്കുന്നു ഏക മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ മരണം വന്നു മരണം കടന്നു പിന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അതിന്റെ താഴെ പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നത് ആ മരണം വാഴാൻ തുടങ്ങി എന്നാ മരണം കടന്നു മരണം പരന്നു അതിന്റെ താഴെ പറയുന്നു മരണം വാണു എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെടുന്ന മരണം അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി നിത്യമായി അകറ്റി നിത്യ നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന മരണം അതാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ അപ്പോൾ മരണം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത് ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമിന്റെ പാപനിമിത്തമാണ് മരണം വന്നത് മരണം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരിലേക്കും പരന്നത് നാം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മരണം എല്ലാവരിലേക്കും പരന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന് മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ ഈ നമ്മുടെ മരണം നീക്കുക ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് തിമോത്തിയോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പ്രാരംഭമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കട്ടെ രണ്ട് തിമത്യോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിമിത്തം എന്ത് സാധിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു വാക്യമാ രണ്ട് തിമത്യോസ് ഒന്നിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തന്റെ സ്വന്തം നിർണയത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം അത്രേ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവേശു ക്രിസ്തുവേശു മരണം നീക്കി എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൽ മരണമുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തു മരണം നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ മരണത്താൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മരണത്തെ ക്രിസ്തു നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണം നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക മരണം ഇല്ലാതാക്കി എന്നല്ല അതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം പാപത്തിന്റെ ഫലമായ ശാരീരികമായ മരണം മനുഷ്യനിൽ നിന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും അകലപ്പെട്ട് കൈവിടപ്പെട്ട് നിത്യ നരകത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മുഖാന്തരം സാധിച്ചു എന്നാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മരണം നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്നേക്കും ദൈവത്താൽ കൈവിടപ്പെട്ട് നിത്യ നരകത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുക എന്ന നരകയാതന അനുഭവിക്കുക എന്ന ആ രണ്ടാം മരണത്തിന്റെ മൊന ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ നിമിത്തം 
അവൻ ഒടിച്ചു കളൽ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മരണം നീക്കാനാ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകി പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിടിവിക്കുവാൻ ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു തന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാശയമാണ് മത്താടി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു തന്നെ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ മരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മത്താ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ പാലമാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിൻ ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം പാനപാത്രം എടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് അതെന്താ അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ രക്തം ഞാൻ ചിന്തുകയാണ് എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗം എന്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു വർഷാവർഷം എന്തിന് ഈ വലിയ സംരംഭം നടത്തുന്നു ഉത്തരം ആ വാക്യത്തിലുണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എന്റെ മരണം അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ രക്തം ചിന്തുന്നത് അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാ ആ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എബ്രാഹി ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രാഹി ലേഖനക്കാരൻ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വേറെ ആരുടെയും മരണം ലോകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് എബ്രാഹി ലേഖനം ഒൻപതാമത്തെയായ അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയായാൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്ക് അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അടുത്ത വാചകം എന്നാൽ അവൻ ലോകാവസാനത്തിൽ സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് അതായത് തന്റെ തന്നെ മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്ത അനേക മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവരുടെ ആരുടെയും മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവരോ മറ്റുള്ളവരോ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാക്യമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പല വാക്യം വായിച്ചല്ലോ സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമായിരുന്നു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം അതെന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുന്നു സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ അവൻ ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം നോക്കിയാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു മതി ക്രിസ്തു അനേകരുടെ പാപങ്ങൾ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു വേറാരുടെയും മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്ത ആരും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇനി പറയാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു സത്യം വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സത്യം അതെന്താ ക്രിസ്തു അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാനാണ് ഒരിക്കൽ മരിച്ചത് നാം നേരത്തെ വായിച്ചു സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായി അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ വാക്കുകൾ നാം വായിച്ചു കേട്ടു എന്റെ രക്തം ചൊരിയുന്നത് അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായിട്ടാണ് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യവർഗത്തിന് സംഭവിച്ച വലിയ മരണം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നേക്കും മനുഷ്യൻ അകന്ന് നിത്യ നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷാവിധി ആ മരണം 
ആ മരണം നീക്കുക ക്രിസ്തു തന്റെ യാഗത്താൽ ആ മരണം നീക്കുക ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉത്തരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ശ്രീഹന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നുള്ള വലിയ സത്യം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുവാനാണ് ഇതുപോലുള്ള സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും നടത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില ആശയങ്ങൾ കൂടെ പുതിയമത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കട്ടെ എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മുഖാന്തരം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എന്നാൽ അതോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ കൂടെ കേൾക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എന്തിനു വേണ്ടി എബ്രാഹിം രണ്ടിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് മരണം അനുഭവിച്ചു മതി രണ്ട് വാക്കുകൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം അനുഭവിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചു മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എക്സ്പീരിയൻസ് സംതിങ് ടു ദ ഫുൾ എന്നാണ് പൂർണമായി ഒരു കാര്യം അനുഭവിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പൂർണമായി മരണം ആസ്വദിച്ചു രണ്ടാമതൊരു വാക്ക് അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചു എന്നവിടെ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കിന് സഹിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു വിഷമം ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് അനുഭവിച്ചു സഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷമം ഒരാൾ അനുഭവിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ക്രിസ്തു നം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചു പൂർണമായി അതിന്റെ കയ്പ് അതിന്റെ വേദന മരണത്തിൽ അടങ്ങിയ വിഷം അവൻ പൂർണമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രയോഗം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഇതാ മറ്റൊരു സത്യം കൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ അനുഭവിച്ച മരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരാളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബാലൻ കുളത്തിൽ വീണു ആ ബാലനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ എടുത്ത് ചാടി ആ ബാലനെ രക്ഷിക്കയിൽ ആ എടുത്ത് ചാടി ആൾ മരിച്ചുപോയി നാം പറയും അയാള് ആ നല്ല മനുഷ്യൻ ആ ബാലന് വേണ്ടി മരിച്ചു ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് നല്ല കാര്യമാണ് ആ ബാലന് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ മരിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആ മരിച്ചയാള് മരിച്ചത് അയാളുടെ തന്നെ മരണമാണ് അയാൾ ഇന്ന് കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചേനെ അയാൾ ഏതായാലും മരിക്കേണ്ട ആളാ എന്നാൽ മാനുഷികമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മരിക്കേണ്ട സമയത്തിന് മുമ്പേ മരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഓർക്കണം അവര് മരിച്ചത് അവരുടെ മരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം കഴിഞ്ഞ അവർ മരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നാം ആദ്യം പറഞ്ഞു പാപം നിമിത്തമാണ് മരണം വന്നത് എന്ന് ക്രിസ്തു പാപരഹിതനായിരുന്നു പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവന് മരണം ഇല്ല അപ്പോൾ അവൻ മരിച്ച മരണം അവന്റെ മരണമല്ല അവൻ മരണം അനുഭവിക്കുവാൻ മരിക്കുവാൻ 
പാപരഹിതനായത് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവനാ എന്നാൽ നാം വായിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും ഈ കാര്യം പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ കോട്ടയം നഗരമധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കേത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇത് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് കൊരുന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കൊരുന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രയോഗം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരൊറ്റയാളുമില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് മറ്റൊരു വശം എന്താണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനമായി പാവിയായ മനുഷ്യ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് കാൽവറിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രൂശ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി തുടിക്കുന്നൊരു ഹൃദയം അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് കാൽവറി ക്രൂശ് പറയുന്നു പാവിയായ മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്റെ മരണം നീ അനുഭവിക്കുവാൻ നിന്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ നീ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം എന്റെ പുത്രനെ ആ സ്ഥാനത്ത് യാഗമാക്കി തീർക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രസാദമാണ് എന്നാണ് കാൽവറിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രൂശ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് കൊലോശലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കണേ അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലോശലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമാക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു 